bazen öyle bir dert verir ki... ...gözlerin kör, kalbin sağır olur. Ne şerden hayrı görebilirsin... ...ne kimseden yardım isteyebilirsin. Olanı kabullenirsin sadece. Kederle, acıyla ve gözyaşlarıyla.
Bitmedi senin şu kabusları. Bir isteği yapmadım. Keser abla bir isteği yapmadım. Korktum. Çok korktum. Kız saçmalama. Bugün tahliye oluyorsun. Bırak ağlamayı. En güzel günün bugün senin. Hayır, ağlayarak girdim. Gülerek çıkacağım. Güçlü ol bakayım. Beni affetmezsin. Ya bana affetmezsin. Ya Sana ana diyecek. Ha bu hiç kolay olmayacak tabi. Bu zamana kadar neredeydin? Hapse niye girdin diye soracak. Git diyecek. Gücelmeyeceksin kızım. Hiç alınmayacaksın. Pes etmeyeceksin. Ne yapsın yavrucak? Bunca zaman teyzesini anne bildi. Sakın pes etme yavrum. Allah yola çıkanı duraksız bırakmaz. Hele bir yavruma kavuşayım. Bak gör nasıl ayağa kalkıyorum. Kız kardeşin gerçekten mi? Karşılamaya. Haberi var çıktığından. Erken tahliye olduğunu söylemedin değil mi? 
Gerek yok Yasir abla. Alev. Abla, otur kızım. Söyle. O senin kız kardeşin. Canının yarısı. Bunca zaman ne senden vazgeçtin ne de kızından. Yapma kızım. Ne yapayım Kevser abla? Ha? Ne yapayım? Ben bugün çıkacağım diye haber vereyim de götürsün kaçırsın mı çocuğumu? Bak ben bu saatten sonra kimseye güvenmiyorum. Anladın mı? Kardeşime bile güvenmem. Çok büyük haksızlık ediyorsun kızım. Zeynep'i büyüttü. Şu ana kadar zaten kaçırmak isteseydi çoktan kaçırırdı. Senin ruhun bile duymazdı. Bu kadar vicdansız değil ki senin kardeşin. Sen bir kendinden emin olsana. Sen Zeynep'in annesi. Bu arada hala boğulmadım Zeynep'ciğim. Üf anne ya. Hep şikayet, hep şikayet. Uyku tutmadı azıcık da anneme sokulup uyuyayım dedim. Ne var yani? Kızım yatan da rahat rahat yatsana da halimize bak. Sonra sırtı da ağrıyor. Anne, hadi azıcık kaşın olur. Açık sağ ol. Hadi bir koşu ekmek kaldı gel. Deden kalktı. <gülüyor> Eksik fazıl tam alandığına göre güne başlayabiliriz değil mi annem? <gülüyor> Ama bir Zeynep at sözü ne der? Ekmeği alan ucunu ısırır. <gülüyor> sabah sabah mis gibi. Annem. Güzel annem, niye suratını asıyorsun? Fırın şuradan iki dakikalık gel. Ben hemen alıp geliyorum. Tamam mı? <gülüyor> tamam, hadi kalın. Hadi Kızca sabaha kadar ders çalıştı, yazık günah. Bir kere de Pınar'ı yollasana şu ekmeği. Ey anne, kilo alsın diye gözüne bakıyorum. Ettiğin laf mı şimdi? Kelam anlayana, kulak dinleyene. Zamanında sütümü Zeynep'e vermeseydim, benim kızım da yenine boyun oldurdu. Yalan mı? Ekmeğe de gitsin bir zahmet. İyi ki bir verdin sütünü. Bitmeni söyle ama. Doğru söylüyor. Yetimi emzirdin, sevaba girdin. Bir daha duymayayım böyle sözleri. Ay, desturla açacağız ağzımızı. O yasak, bu yasak. Alev demek yasak. Aydan. Baban duymasın. Karışmam sonra. Alev, hadi acele et. Hakkını helal et Kevser abla. Helal olsun kızım. Helal olsun. Ali Osman'la konuştum ben. Ne gerekiyorsa yapacak. Seni bekliyor. Lüzum yok ablacığım. Hiç lüzum yok. Hele bir dışarı çıkalım. Acı kalmayı selvet. Kızım. İki kuruş cebindeki parayla dışarıda ne yapacaksın? İşsiz güçsüz. Bana söz ver Alev. Mutlaka Ali Osman'ı göreceksin. Alev. Söz. Alev. Hadi canım. Alev. Kızım sen sinirlisin. Ne olur dışarıda kimseyle tartışma. Şartlı sana verildin. Unutmaksın. Sen merak etme. Ben ölürüm. Aç kalırım. Ama buraya geri dön. Dön ne kızı? Sakın dön. Haydi Allah hepinize nasip etsin. Canım kızım. 
Ben bir günah işledim. Büyük bir günah. Dün öldürmediysem kendimi bugün sana gelmek içindi. Seni boşluğa bırakan kollarımı kesip atmadıysam bugün sana sarılmak içindi. Biliyorum seni bana vermeyecekler. Sana annen seni öldürmek istedi diyecekler. Sadece onlara değil öfkem. Öfkem kendime. Öfkem hayatımın sensiz geçen 18 senesine. Şimdi en büyük hayalim beni affettiğin bana bir gün anne dediğini duymak. Ve buna engel olacak herkesi, her şeyi ezip geçeceğim. Dayıcım. Bir, iki, üç. Öf dayı ya yine mi? <gülüyor> Bak kitabında seni nasıl yendiğimi de yaz. Karışma bana göre he. Çocuk gibi tövbe tövbe koy kızım koy. Otobiyografi yazarsam söz dayıcım. Ama onu emekliye çıkınca düşünüyorum. Azıcık bekleyeceğim haberin olsun. Otomobiyografya ne kız? Kocamı onu mu layık gördün? <gülüyor> Otobiyografi yengecim, otobiyografi. Yani insan böyle kendi hayatını falan anlatıyor. Ha, nerede doğdun? Anan kim, baban kim gibisinden şey diyorsun. Aynen yengecim. Ama merak etme, en çok senden bahsedeceğim. E, hayatımdaki aksiyonun başrolsün sonuçta. Bahset. Yenge börekler soğumasın istersen. Namusumu iki paralık vereceksin kız. Fıldır fıldır nereye bakıyorsun? Ha? Geç şöyle karşıma geç. <gülüyor> Allah belanı versin. Ulan namusumu iki paralık ettin benim. Baba. Baba dene bana. 
Kızım. Yavrum benim. Anne kurtar beni. Ne olur kurtar. Anne yalvarırım sana. Ne olur beni buradan kurtar. Ne olur ne olur bırakın. Ne olur ne olur. Bir tanem benim. Ne olur şunu bırakın. Seni bunlar bırakın. Anam var ne falan kız. Duydun beni. Anne dedi kızım yok benim. Ne bağırıyorsun lan kıza? Ne bağırıyorsun kıza? Sana söylüyorum. Ne bağırıyorsun kıza? Gücüğüne mi yetiyor senin? Dokunma bana. Gücünün yettiğine, ezmek gücünün yettiğine bağırmak mı namus? Şerefsiz. Bitmediniz be. Bitmediniz. Dokunma. Çayı ocağa koyun, soğumuş. Alo. Alo. Alo. Ben Damla'yla görüşecektim ama yanlış oldu galiba. Hayır ben kızıyım. Bu annemin eski numarası artık ben kullanıyorum. Kim arıyor kız? Bilmiyorum. Anne. Anneciğim. Anneciğim, telefon sana. Kim arıyor ki senin telefondan? Bilmiyorum, eski bir arkadaşın sanırım. Hayırdır inşallah. Efendim? Alo. Damla. Alev ben. Kimmiş anne? Anne, kimmiş? Sen geç kahvaltını yap, ben geliyorum. Abla, sen nasıl aradın beni? Mahalledeyim, çeşmenin oraya gel. Mahallede misin? Ne işin var senin burada? Abla senin ne işin var burada? Hapisten mi kaçtın? Ne saçmalıyorsun sen be? Ne kaçması? Şartlı tahliye edildim. Oh çok şükür. Ya az kaldı kalbime inecekti. Tahliye mi oldu? Ay, ya. <gülüyor> ya ben korkudan ne dediğini yeni anlıyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. E niye haber vermedin bana tahliye olacağını? Karşılardım seni. Boş ver çıktık işte. 
Neyin var senin? Tuhafsın. Yok bir şeyim. İyi. Allah'ıma şükürlerim olsun. Kötü günler geride kaldı. Abla, sen şimdi git. Evet, ben bir saat arayayım seni olur mu? Evdekiler nerede mi diye sorar. Sen de alevleydim diyemezsin tabii. Ondan değil. Ondan ondan. Namus düşkünü bak. Kızın hapisten çıkıp buralara geldiğini duysa evi başınıza yıkardı mı? Bir huzursuzluk çıkmasın diye öyle dedim ben. Yapma böyle ne olur. Zeynep'le konuştum az önce telefonda. Değil mi? Abla ben seni arayacağım olur mu? Görüşürüz. Anneme sakın bir şey söyleme. Kızım sen neredesin? Bir saattir baban çay... Sen nereden geliyorsun? Ee, şeye kadar gitmiştim ben. Nerede çay Necmiye? Getiriyorum baba. Ver ben götüreyim. Beyefendiyi beklerse kaç kalacağız? Oğlun değil, gelinin uyanamadı. Necret! Mesele bu değil. Ajans ürün fotoğrafını yayın evine gönderdi mi? Güzel. Nesi var bu çocuğun? Geçenlerde birine telefonda boşanacağım boşanacağım diye abuk subuk konuşuyordu. Sana bir şey söyledi mi? Bak Çetin, bu durumda olmaları beni de rahatsız ediyor. Ama Atman Özlem'le mutsuz görmüyor musun? Mutsuz mu? Gül gibi karısı var. Neyi eksik? Sevgi eksik demek ki. Sevgi eksik. Bak bir delilik eder de bir iki kere tartıştı diye Özlem'den ayrılmaya kalkarsa... ...günlerde Nevzat'la hiç papaz olmak niyetinde değil. Kızı üzülürse bu Nevzat'ın hiç hoşuna gitmez. Çetin senin maksadın ne? Nedret bu evlilik biterse biz de biteriz. E bildiğin var da konuş. Şirkette durumlar berbat. Her an Nevzat'tan yardım isteyebilir. Adnan'ın Özlem'den boşanmaya niyeti varsa, onun hiç sırası değil. Evet. Sakın, rica ediyorum. Tamam Şemle, tamam. Günaydın. Günaydın. Tamam Aylacığım, yavaş yapacağım o zaman. Ya yapma. Tamam, bağırma, bağırma Aliyacığım. Az kaldı, bak. Bak, bir tane daha koptu işte, çekil. Tamam, tamam. Ya istemiyorum, bırak. Tamam, bak anne uyuyor, uyuyor anneciğim. Ya yapma, çekil. Aliyacığım. İstemiyorum. Ya bırak beni. Of, of sıba sıba. Ya bırak. Tara mı diyorum sana? Aliya, uyuyorum. Mızmızlanıp durma. Kes sesini. Duydun mu anneyi? Sakin ol kız.
можно. Söyle. Hani sana geçen gün bir ayakkabıdan bahsetmiştim ya, indirime girmiş. Daha üç ay olmadı kızım, yeni ayakkabı alalım. Şey, ben onu Zeynep'e verdim. Aa, niye? Eskimiş de anne. Ha, aferin benim kızıma. Hep böyle paylaşımcı ol, olur mu? Ama şimdi babanı sıkıştırmayalım, maaşını alsın, öyle hallederiz. Tamam. De bakayım, hangi ayakkabıymış o? Ciddi misin dede? Of ya, çok sevindim. He, bir şey öyle dedemiz olmadı ki. Oh! Zeynep'in telefonu gene bozuldu. Ona da yeni telefon almak lazım. Ben para basmıyorum Necmi Hanım. İkisine birden gücüm yetmez. Ha, acilse anası orada. Ne yapsın? Kızın okulu evin ihtiyacı derken elinde bir şey mi kalıyor? Ay tamirle düzelir. Yeni yine gerek var anne. Bugün bir telefon kaç para? Yazık günah. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Afiyet olsun size. Anneciğim dur ben de geleyim Özlem, kapıyı açar mısın lütfen? Özlem! <Gülüyor> Aliye'ye nazik davran. O bizim kızımız. <Gülüyor> Sen bütün bunları isteyerek mi yapıyorum zannediyorsun? Ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun Allah aşkına? Keşke, keşke geçmişe dönebilseydik. Geçmişteki çocuksuz günlerimize. Ne kadar güzel, değil mi? Seninle konuşmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyorsun bile. Özlem, sesini alçalt. Ben senin karanım anlıyor musun? Bana bu şekilde davranamazsın. Sonuna kadar dinleyeceksin beni anlıyor musun? Dinleyeceksin beni sonuna kadar. Yeter. Sakin ol. Yıllardır kaprislerini, gereksiz kıskançlıklarını içip içip dağıt bana. En güzel anlarımızı rezil et beni. Babanın parasıyla, babamı beni sıkıştırmaya çalışmana her şeyini kat. Aliya için, çocuğumuz için yaptım bunu. Annesiyle babasıyla bir şekilde mutlu büyüsün istedim. Ama sen annelik yapamıyorsun Özlem. Bu ilişkiyi sürdürmemizin hiçbir anlamı kalmadı artık. Adnan! Aliya çok üzüldü. Ona düzgün davran.
tässä katus. Esmi, hadi. Tamam, tamam, geldim. Diyorum ki akşam hep birlikte kutlarsak çok mutlu olur. Sen hiç merak etme onu, tamam mı? Tamam. <gülüyor> Zeynepciğim, Allah zihin açıklığı versin yavrum. Sağ olun anne. Mahalleden bir arkadaşım sen bilmiyorsun. Ama bayağı uzun kaldı mutfakta. Ne oldu? Ne dedi ki? Ne konuştun? Ay Zeynep amma dedik dedi. Tanımıyorsun diyorum. Ayrıca anne olan benim. Soruları ben sorarım. Aa ne alakası var ya? Hem anne aramızdaki demokrasi. Bunu kalkacak bir şey de yoktu anneciğim. Ne oldu minnoş üstüne? Yapma. <gülüyor> Sen böyle süt dökmüş kedi gibi bak, sonra ben sana küs kalayım ha? <gülüyor> ya nasıl bu kadar hızlı gönlüm alıyorsun? Gerçekten hiç anlamış evet, değilim. Ya. Ama dur dur. Ben bunu takipçilerime de göstereyim, onlar da görsün. Zeynep, yolun ortasında da. E, evet. Hatta hashtag'i de buldum. Her daim analık. <gülüyor> ya bu yine kapandı. Üf, aptal telefon ne olacak? Alacağım ben seni. En güzelini alacağım kızıma ben. <gülüyor> Anne senin balı ya. Babaanne. E susamıştır tabii ki güzel kızım. Bir Çin atasözü gül tutan elde gül kokusu kalırmış da. Ya baba. <gülüyor> Çinliler yanılmamış. Aleciğim bak güzel kızım şu çiçekler de susamıştır hadi onlara da su ver. Hadi bakalım hoppa. 
Artık Elimden bir kaza çıkabilir de. Bir anne bunu nasıl yapar ya? Doğurmakla anne olunsaydı keşke. Senin anne olduğunun farkına varmayan bir karın var maalesef. Ama yine de kıyamıyor annesine yazık. Daha çok küçük. En çok özülecek başanırsanız. Bunları düşünmedin mi sanıyorsun anne? Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Bugün bir kez daha anladım. Aliye'yi yalnız bırakma tamam mı? Merak etme oğlum. İyiyim baba sen? <Gülüyor> tamam evet. Evet. Ya ben seni arayayım mı sonra? Hadi bay bay. Her zamanki gibi çok dakikisin hemen. Sağlığınız için öyle olmak zorunda. Seni de imzalamayacaksın. Sonra buradan elini kolunu sallayıp pırr gideceksin. Hiç aklın alıyor mu Sefa Bey? Davayı geri çekmeyeceğim. Sessiz oğlum. Burada insanlar iş yapıyorlar. Biraz adabı muhaşeret ya. Sol mu sağ mı? En çok hangi elini kullanırsın? Anlamadım. Birazdan elini doğradığımda aklın oynayacak. Diğer elinin de doğramayayım diye hemen senede imzalayacaksın. Aman ha yanlış elini doğramış olmayalım. İmza konusunda bir sıkıntı çıksın istemem. Hadi şimdi bu acıyı derinlerine kadar hayal et. Ya da yaşa. Madem hayal gücün zayıf... ...ne yapalım? <gülüyor> Çekmezsen o kağıttaki rakamı küsuratıyla getir. Eğer onu da yapmazsan vallahi de billahi de bu kıyma makinesini bizzat kendin eline getiririm. Aramızda kalsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyi. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin. Amin. Amin. Yakışmış. Anlamadım. <gülüyor> Elbise yakışmış. Ha. Buyur. 
Vallahi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya ne demek güzel günlerde kullan. Buyur, buyur ana. Osman abi, yani bereketiyle cenneti çevirdim o pusaneyi. Buyur. Kızım, onun bereketi cebinde ya, değil. Ya estağfurullah. Yüreğinde sa, yüreğinde. Ya ne olacak hala? Cam sakızı çoban armağan işte gönlümden ne koptuysa. Ali, gel kızım gel. Bak seni yeğenimle tanıştırayım. Ali Osman. Gel kızım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Zahmet etmişsin sen. Buyur. Ben almasam. Ya al. Al kızım. Hediyedir. Güzel günlerde kullan. Ne aç aç meraklı gibi. Ya aç aç. Hediye. Tam neler getir. Aa, ay şunun rengine bak. Kırmızı bak al al al nasıl yakıştı Ali. Kevser abla dedi ki dışarı çıkıyorum madem o zaman dedi üstüne doğru düzgün bir şeyler giy de. Ona istinaden. Sağ olasın. Bir rahatsız olma. Ben... Kevser abla dedi ki dışarı çıktığım vakit... Eğer bir şey ihtiyacın olursa Ali Osman'a git, o sana yardımcı olur. Ben de büyüğüm, emeği çok e, kıramadım. İyi yaptın. Benim bir miktar e, paraya ihtiyacım var. Eğer e, zahmet olmazsa size çalışınca muhakkak geri ödeyeceğim. O kolay iş. Aç mısın? Şunun fiyatı nedir? 1959 TL. Kendiniz için mi düşünüyorsunuz? <gülüyor> Hayır. Bugün kızımın doğum günü de... ...18'ine giriyor. Ona hediye alacağım. Şu daha yeni galiba. 8599 TL. Güzelmiş. Pahalı biraz. Burada her şey var. Karnın doymadıysa başka bir şey iste. Yok. Sağ ol. Ne bir şey hiç? Yok. İyi böyle. Ya afiyet olsun. Pardon. Kusura bakmayın. Alo. Neredesin? Tamam. Bir işim var yarım saat sonra oradayım. Hadi. Müsaadenizle ben kalkayım. Acil bir şey oldu herhalde. Öyle bir e, önemli bir meselem var da kardeşimle. Ona buluşacağım. Hayır. Hayır. Sağ ol. Bu çok. Ben bunu ödeyemem. Ödeme. Kevser Hanım'ın hatırı büyük bende. Olur mu öyle şey? E paran olunca ödersin. Hay Allah. 
Ama çalışınca ödeyeyim. Pay der pay bay. Açsan topum deme. Yoksa al. Alırsan yarın öderim deme. Olunca verirsin. E yoksa bir dua eder geçersin. Olacak yerim var mı? Var. Nerede? Ya mazur gör. Kevser Allah'ın nemanet için bana. İçeriden arkadaşım Cansu. Aa, bizim Cansu. Bir selam söyle. Bir derdin sıkıntın olursa da ilk bana gel. Hay Tekrar sağ olun. Sağ ol. Kesemize bereket. Rezan'la konuşurum. Şimdilik onda kalırsın. Eline para geçince de güzel bir ev tutarız ha? İş konusunda merak etme. Görüşeceğim Özgür Bey'le. Olmadı internetten bakarız. Herkesin var bir kısmeti çıkar illa bir yerden bir şey. Çıkmazsa da canın sağ olsun. Ben varım. Eldeki ile idare ederiz. Zeynep nasıl? Zeynep iyi. Nasıl olsun? Üniversiteye başladı bu yıl biliyorsun. Edebiyatın müthiş bir yeteneği var. Ha bir de blog yazıyor. Adı Zeynep'in çizgili defteri. Bayağı da takipçisi var ha. Arada bir sitem ediyor. Anne sen niye okumuyorsun yazılarımı diye. Okumaz mıyım sence? Bakma bozuntuya vermiyorum ama en sıkı takipçisi benim. Annem, abim, aydan onlar da iyi. Boş ver onları. Zeynep'in bugün doğum günü. Ben... ...hatırlamak istemezsin diye açmamıştım konuyu. Ben ona bir hediye aldım. Abla, bu çok pahalı bir telefon. Ben bunu Zeynep'e veremem. Ne demek veremem? Ben bunca yıl sonra çocuğuma hediye almışım. Veremem de demek. Vereceksin. Abla... Ben seni anlıyorum. Ama sen de beni anla ne olur. Bizim bunu alacaklarımız yok. Bana ne? Abla evdekiler sorsa ne diyeceğim? Ayrıca sen daha yeni çıktın. Nereden buldun bunu alacak parayı? Sana ne Damla? Bu telefonu kızıma vereceksin Damla. Bu kadar. Kusurlar etme. Evde hırgül çıksın istemiyorum. Bu telefonu kızıma vereceksin. Bu ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Çok zamanımız olacak. Biraz sabret. Ya başka zaman daha dikkat çekmeyecek bir şey alırsın. Ha? Ben kalkayım. İşe geç kalmadım. Sen kalınca ararım. Damla! Abla ne yapıyorsun? Damla! Babacık ne oldu? Acısın. Biraz da seninki acısın. Bu telefonu bak. Bak son kez söylüyorum. Bu telefonu kızıma ver. Bırak! Kızımı geri istiyorum!
Özgürlüğe uçarken hayatında ilk kez kanat çırpmış bir güvercini düştüğü için kim suçlayabilirdi ki? Kimse. Düşeceğini bilse ne dalından ayrılırdı, ne hayatın verdiği kanatları bir kez olsun çırpardı. Hiçbirimiz, hiç kimse seçmediği bir hayat yüzünden asla yargılanmamalı. Hafta sonu branş peki? Sinema. Sen de tam bir tiyatro sever tipi var. Tiyatro olsun. Dikkatimi dağıtıyorsun. Lütfen gider misin? Akşam yemeği. O da mı olmaz? Akşam yemeğini ailemle yiyorum. İyi ya. Beraber yesek bir akşam. Sen ve ben. Baş başa. Ulan ne yapışkan herif. Okulda götürmediği kız kalmadı. Eleman fena pres yapıyor yalnız ha. Kesin az sonra düşer bu kız. O kadar emin olma. Salih dedim lan. Niye? Bak Salih. Artık her yerde karşıma çıkmandan çok sıkıldım. Anlatabiliyor muyum? Hayatta dersen başka şeyler de var. Kaçırmamak lazım. Tek eline. Senin için öyle olduğuna eminim. Ama biz vursular ve ağzında gümüş kaşıkla dolmayanlar için yok maalesef. Şimdi izin verirsen. Tamam Zeynep. Tamam. Sonra görüşürüz. Arayacağım. Zeynep mi dedi o? Zeynep Fırıncıoğlu. Zeynep o Zeynep mi? Süper sert kayaya çarptınız. Zeynep. Doğru duydun. Kızımı geri istiyorum. Sen ne saçma oluyorsun Allah aşkına? Bir kızın olduğu şimdi mi geldi aklına? Bugün çıktım hafisten. Bugün Damla bugün. Ne yapsaydım? Benimle sakın oynama. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Hem de çok iyi biliyorsun. Ne var? Niye geldin? Hep geleceğim. Kovsan da gitmem boşa uğraşma. Abla. Bir kere bak kızın ayısına ya. Bir kere bak. Neyi inat ediyorsun? Baksana bir ne kadar tatlı. Bak. Onun yüzünden ben buradayım. Anladın mı? Görmek istemiyorum. Zorla mı? Ne bakıyorsun? Ya bebeğin ne suçu ne günahı var? Hem o senin kızın. Kızın o senin. Zeynep, bak anne. Aldın mı bunu nüfusa? Aldım abla da ne yapsaydım? Babam seni annesi bilecek dedi o şartla. İyi işte. Bilsin annesi seni. Elimdeki her şeyi aldım. Tamam mı? Alacağını aldın defol git şimdi. Bunu da seni de bir daha burada görmek istemiyorum anladın mı? Abla ne yapsaydım? Hah, yetim annem müjdeydi. Daha getirmiyorum. Anne seni tanıyıp bilsin istedim. Sen yüzüne bile bakmadın. Geç kal. 
Kadın abla. Çok geç kaldın. Seni görüp seni anne bilse. Öyle büyüse asla itiraz etmezdim. Ama artık öyle değil. Ben kendim de miydim? Damla cevap ver bana ben kendim de miydim? Ne dediğimi ne söylediğimi bilmiyordum. Pişmanım çok pişmanım. Ne olur zorlaştırma. Pişmansın öyle mi? İş işten geçtikten, Zeynep beni anne bildikten sonra pişmansın. Bu kadar basit yani. Sakın. Sakın aklından bile geçirme. Aklından geçirmiyorum kızım. Kalbimden çıkıyor. <gülüyor> ne olur yapma. Ya her şeyin yalan olduğunu öğrenince Zeynep ne kadar üzüleceğim. Bunu düşündün mü? Tamam. <gülüyor> Bir yolunu bulur güzel güzel anlatınca anlar belki. Ama ne anlayacak? Ha? Onu doğar doğmaz ellerinle öldürmek istediğini. Sus. Sonra da görmek bile istemediğini mi? Sus. Sus. Ha? Sus. Susmayacağım. Susmayacağım. On sekizinde genç bir kız bu. Annem benim demekle kucağına mı koşacağını sanıyorsun? Dünyasını yıkmaktan başka ne geçer? Sus dedim sana! Sus kızım canım acıyor. O benim yavrum. Onu ben doğurdum. Hayır. O benim yavrum. Sen onu ellerinle öldürmek istedin. Ben ona neşimle tırnağımla hayat verdim. Onu ben büyüttüm. Anlıyor musun? O benim. İstanbul bitmiş abi bitmiş. En fazla bir iki sene daha buradayım. Sonra ver elini dağıtacağım. Şöyle denizden ağzı bir taşı. Seni de kandıracağım ama... ...sen hep iş hep iş. Biz mi kurtaracağız oğlum memleketini? Hayırdır keyfin yok? Ya Tolga. Aslında sana danışmak istediğim bir konu var. ...boşanmaya karar verdim. Yapma ya. Ciddi misin? Özlem ne diyor? Daha konuşmadık. Haber yok. Babam da azım böyle olacaktı galiba. Çetin dedim biraz daha kızdım. Neşman mı çizsem bilemedim. Ali şunu sehpanın üzerinde yapsana rahat rahat. Anne sen saçlarını sarı yapayım mı? Şş, sessiz kendi kendine. Tamam siyah yapayım o zaman. Benim saçlarımı uzun çizeyim nasıl olsa yine uzar değil mi anne? Anne, saatlerin bir daha ne zaman uzayacak?
anne. Vitamin. Bunu içince saçların hemen cücük uzayı verecek. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Al bakalım. Al bakalım. Al bunu. Tabii. Sütlü mü olsun sade mi? Sade. Hoş geldiniz Adnan Bey. Ben de bir filtre kahve alabilir miyim? Tabii tabii. Ben daha önce geldim. Ee, şey ben Adnan Bey çok beklemesin diye. Ne demek Adnan Bey beklemesin diye? Ben neyim burada? Beklesin Adnan Bey. Tabii tabii be. Ben beklerim ben. <gülüyor> Kusura bakmayın dalgınlığıma gel. Yani. Böyle bir şey ya. Bütün aksilikler benim mi? Bu kadar sinirlenecek ne var ya? Günaydın Ferdi abi. Ne haber? Teşekkür ederim Mert Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Ya abiciğim bir bıraktıramadım sana şu bey lafını ya. Sana kaç kez söyledim bana sen de. Yani sonuçta okulun sahibi ben değilim. Baba. Nasıl isterseniz Mert Bey. Mert. Ha şöyle. Hadi abi kaçtım ben. Görüşürüz. Kolay gelsin. Zeynep Fırıncaoğlu'nun paketi verdi de. Ver kardeş. Buraya mı? Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi o Zeynep Fırıncıoğlu'na mı gelmiş? Evet. Ha bizim Zeynep. Abi az önce bahçede ders çalışıyor. Söylesene sen var ben onu teslim ederim. Zahmet etmeseydiniz Mert Bey. Yok yok ne zahmet. Her yerde bir ayrımcılık, insan kayırmacılık. Neymiş efendim Adnan Bey'i bekletmeyelimmiş. Beklesin Adnan Bey yani ne olacak? Ay ne oldu birden böyle? Sinirlerim tepeme çıktı iki dakikada. Bir Adnan Bey'dir gidiyor tanımıyorum adamı da. Benden sonra gelmiş benim kahvemi ona veriyorlar ya. Hayret bir şey. Adnan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Aman Adnan Bey, yaman Adnan Bey. Ettikleri muameleyi görsen sanırsın Prens Charles. Bir kırmızı alı sermedikleri kaldı onun. Bence de sermedilerdi. Ee, hoş geldiniz Adnan Bey. Merhaba. Siniriniz hala geçmedi anlaşılan. Kusura bakmayın ben gerginim de bugün biraz. Abi, hoş geldin. Özgür nasılsın? Vallahi işin düşmese gelmeyeceksin. Kolay gelsin. Ben bir şey mi kaçırdım? Ya, dünyanın ne kadar küçük olduğunu konuşuyorduk. Ben anlamadım ama neyse. Hadi gel abi. Kolay gelsin. Ee, anlat bakayım. Biz ama sonra bir şey konuşuyoruz. Adamla? O Adnan Bey bu Adnan Bey miydi? Rezil oldum adama.
Zeynep. Selam. Mert var. Hayır tanışabilir miyiz diye sormak da yok. Bakalım ben tanışmak istiyor muyum değil mi? Ne özgüven ya? Pardon, pardon. Sen Zeynep Fırıncıoğlu değil misin? Evet benim ama tanışmak istemiyorum. Hayır yani bu kadar neyinize güvendiğinizi de gerçekten anlamış değilim. Bence de anlamadım. Al. Bu sana geldi. Ee, Kurye adını söyleyince aldım. Dersteydin sonuçta yani ben öyle tahmin ettim. Daha hızlı olur diye aldım getirdim. ...her şey olacağına böyle. Hem ne demişler? Sabredersen, emeklemeyi bilirsen... ...gelecek olan bir gün gelir. Abi. Hı? Efendim? Nereye gittin? Yok bir şey. Neyse. Tamam mı? Bir bakabilir misin? Siz biraz önce dünyanın ne kadar küçük olduğu meselesini konuşurken tanışmıştınız. Ama ben sizi tekrar tanıştırayım. Damla, abim Adnan. Memnun oldum. Kendisi bir denim firmasında yönetici. Şirketi yurt dışına açılacak. Biz de seçili ürünlerin bulunduğu çok özel bir katalog için onlara yardımcı olacağız. Kendisi nasıl söyleyeyim? Biraz fazla detaycı. İşte tam da o yüzden... Şu an koltuğunda değil, aramızda. Abartma istersen ha? Senin de bu işin görsel süpervizörü olmanı istiyorum. Tabii Özgür Bey ama... E, ...benim baskıya yetiştirmem gereken kitaplar var. Damla Hanım, Özgür size çok güveniyor. Bana yardımcı olursanız sevindim. <gülüyor> Yarınlarda saklanmış bir nedeni olmalı. Keşke bilsem. Bak kaçacak yerim kalmamış ben neler düşünüyorum. Kalbim ve dikkatimi toplamam lazım. Düşünme bunları da Allah. Düşünme bunları. Her tarafım karanlık, her tarafım duvarlarda çevrimi. Bir ışık mutlaka olmalı. Küçük de olsa karanlığın içinden sızacak bir ışık. Beni yeniden aydınlığa kavuştur. Düşündün mü bunu? <gülüyor> tamam. Güzel güzel makul anlatırsak anlar belki. Abla ne yağmayacak? Bunu doğar doğmaz ellerinle öldürmek istediğini. Sonra da görmek bile istemediğini mi? 
İçime bir sıkıntı düştü, bir arayamak istedim. İyi misin? Sen ağlıyor musun? Yok. Ya bal gibi ağlıyorsun. <gülüyor> Neredesin? Yerini söyle. <gülüyor> bir parkta. Ya tamam yerini söyle, etrafında ne var? Geleyim alayım seni. Hangi parktasın? Yarın okulda veririm notları, fotokopi çektirsin, tamam mı? Hadi görüşürüz. Annem, of, çok teşekkür ederim. Ya sen ne düşünceli bir annesin? Telefonun bozuk diye dayanamadın, gittin yenisini aldın değil mi? Of, çok sağ ol. Ama bir şey diyeceğim. Bu çok pahalı bir telefon. Yani ben idare ediyordum, ne gerek vardı? Abla, bu çok pahalı bir telefon. Ben bunu Zeynep'e veremem. Ne demek veremem? Ben bunca yıl sonra çocuğuma hediye almışım. Veremem de demek. Vereceksin. Anne iyi misin? Anne iyi misin? Anne ne oldu? Tamam Zeynep bir şey yok. Sus şimdi bir şey varsa toplanmasınlar. Yürü gidelim. Oha! Oha yeni telefon mu aldın Zeynep? Annem aldı. Doğum günü hediyesi. Zeynepciğim yorgun hadi. Servet dokmuş kızım olan. Nereden baksan yedi sekiz bin lira bu telefon. Yedi sekiz bin lira mı? Hangi telefonmuş o? Bizimle eksik. Ya doğum güne hediyesi aldım. Zeynep. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Anne ben sana diyorum senin bu kızın çok fena kirli çıkı. Bankalarda gizli gizli para biriktiriyor. Ne alakası var ya alt tarafı bir telefon? Kız o parayla araba alırsın. Az mı sekiz dokuz bin lira? Kızım senin neyin var? Çok soğukunsun. Ayakta kaldın gerçekten. Dur hele dur dur dur dur dur. Nereden buldun kız o kadar parayı? Dede annem telefon. Sen sus! Etin budun ne kızım senin? He? Hem madem bu kadar paran vardı kardeşin kredi kartını kapatmak için para dilenirken milletten niye çıkarıp vermedin? Bu mu kız kardeşlik? Aa. Hasan kız. Geçmiye ben, ben konuşuyorum. Doğum günü hediyesi. Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Tamma da kalmamış artık. Ama ben biliyorum bundan sonra ne yapacağımı. Babam haklı. <gülüyor> Ağlamak çare değil, konuşmak çare. Ama illa ağlayayım, rahatlayayım diyorsan başka. Nasıl olsa peçe temiz bu maşallah. Hakkı yok buna. Buna hakkı yok o benim kızım. Benim kızım o. Sen söyle. Ne yapsaydım? Bir isteğimi yaptım ben. Benim kızım o. Ben doğurdum onu. Benim yavrum. On sekiz yıl. Bir gece rahat uyku yüzü görmedim ben. Reva mı? Kardeşim olacak bir de. Ne yaptı bana biliyor musun? On sekiz yıl sonra... ...bana içeri niye girdiğimi... ...atlı adınca söyledi yüzüme. Ben hiç unutmamıştım ki oysa. Hiç unutmam. <gülüyor> Niye kimse benim bunu korkudan yaptığıma inanmıyor? Neden? Küçücüktüm, çaresizdim, yapayalnızdım ya. 
Ana korkusundan, baba korkusundan, abi korkusundan. Bir başına yapayalnız bir genç kız ne yapsın? Cinnet getirdim. <gülüyor> Bugün kızımı gördüm biliyor musun dünya gözüyle ilk kez. En son... ...kardeşimin kucağında... ...ağlarken bırakmıştım. Sesi hiç gitmedi kulağımdan. Hiç. Bugün doğum günü, on sekizine bastı. Öyle geçip gitti önümden. Rüya gibi. Allah canını alsaydı daha iyiydi. Öyle deme. Daha iyiydi. Ağlamak çare değil dedim, konuşmak da çare değilmiş. Şaşırdım bu arada. Ben günahlarımın bedelini hayatımla ödedim. O yüzden benim ne kimseye verecek bir hesabım var... ...ne de kimsenin benden bir alacağı. Bunca yıldır bu kadar yükü tek başına mı taşıdın? Bunun babası yok mu? Boş ver. Zengin bir iş adamının oğluydu işte. Sahip çıkmadı demek. Bilmiyor ki kız olduğunu sahip çıksın. Niye söylemedin? Bulsam söylerdim. Bulamadım ki. O kadar çok aradım ki. Bunun ailesi, annesi, babası, kimi kimsesi yok mu? Var. Buldum. Babasını buldum. <gülüyor> Şerefsiz köpek. Hiç unutmam bak. Gitmişim yanına bana dedi ki... ...oğlum yurt dışında. O karnındakini aldırmazsan seni de onu da gözümü kırpmadan öldürürüm dedi. Bak ya bugün ya yarın ya burada ya öteki tarafta o şerefsiz bana bunun hesabını verecek. Ben sırf onun yüzünden ne kimseden yardım isteyebildim ne, ne bir yere gidebildim ne birini arayabildim. Onun yüzünden ben o okulun tuvaletini... Çetin Bey. Hı? Abi sizi bekle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur. Paketsiz geldim sanırım. Buyur isteğin nedir? Nasılsın? Çok şükür. İyi iş, güç. Müsait değilsin. Ben fazla vaktini almayayım. Bu ara işler biraz durgun. İnşaat... Özel şey... gel, özel, özel. Ee, şu sana olan borcumu yapılandırmanı isteyecektim. Ben melek değilim. Benden iyilik isteme. Ali Osman abinin misafir var. Birazdan yanınızda olur. Buyurun. Tamam. Alo. İyi akşamlar. Beni aramışsınız bu numaradan. Cansu. Benim Alev. Ben 
gün çıktım içeriden. Yani eğer müsaitsen, şeyin mani yoksa bu akşam sende kalayım isterim ama. Cansu? Ya Alev, kusura bakma çok şaşırdım. Sesime de yansıdı tabii. Kaç yıl oldu Alev? Anladım anladım dert değil. Sen bana adresi gönder. Ben bir taksi atlar gelirim olur mu? Ya, ben de bir an önce ödemek istiyorum ama... Ya ödersin. Umutsuzluğa kapılma. Önünde koskoca yedi gün var. Ha? Nevzat Baylan, benim dünürüm. İş dünyasından sen de tanırsın. Bir ortaklık kurmaya karar verdik. Karlı da bir ihale var. Anlaşmayı imzalar imzalamaz, paranı öderim. Sıkıntı yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Benim param kimsede kalmaz biliyorsun. Ben izinle isteyeyim. İyi akşamlar. Aynı iyi akşamlar. Kusura bakma geciktim. Yok asıl sen kusura bakma Ali Osman. Akşam akşam kafanı şişirdim. Ben gideyim artık. Ya bir kalsaydın şu işi bir enine boyuna bir konuşsaydık belki bir yardımın dokunur. Başka. Bir yemek ye. Gideyim. Nereye gittim? Yok yok hiç lüzum yok. Ben bir taksiye biner giderim. Kız da adresi gönderdi zaten Cansu. <gülüyor> Komik mi? Ayo. Ne bileyim öyle tek tabanca kadın görmedim senin gibi. Bir de öyle bir yabani tarafım var. Ona bir gördüm. Efendim Cansu. Nasılsın hayatım? İyi. Akşam gelsene bana. Özledim çok. Bu akşam olmaz. Bu akşam bir işim var. Merak etme. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Beklemeden mi uyumuş bu? Benim güzel kızım. Bugün öyle çok, öyle çok uykum geldi ki baba. Tamam şimdi kalkıyorum. Yok yok yok canımın için. Şaka yaptım ben şaka. Uyu sen uyu. Güzel kız. Hadi iyi geceler. Baba gitme. Saçlarım yine otuzun olacak, senin sevdiğin gibi. Annem bana, annem bana şey verdi. Hadi biz çıkalım, rahat rahat uyusun.
Ah ben bilsem senin geleceğini. Günler önceden sofralar düzeldim sana. Daha ne yapacaksın kuzum? Bak mis gibi. Sıcacık. İşte yaptık bir şeyler. Özlüyorum ve bazen <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Ha, Kevser ablayı, Semiha'yı, Hacer'i. Yani hapustuk falan ama aile gibiydik biz. E anlat bakayım. Sen niye evlenmedin? Aa. Ne oluyor kız öyle? Pancar kesildi. Aşık mısın? Ya yok bir şey ya. Öyle anlatacak bir şey yok işte. Öyle var benim. Nasıl yok? Yok yok. Sen anlat hadi. Aa, kızım ben ne anlatayım? Bugün çıktım içeride. <gülüyor> ne anlatayım? Ali Osman'a uğradım bugün. Hoş gitmezdim de. Bize Keser abla huy kurusun biliyorsun. Israr etti kıramadım. İyi de oldu gerçi. Zeynep'in bugün doğum günü. Borç para aldım da. Sağ olsun ver de hediye aldım kızıma. Nasıl ya? Alev sen Zeynep'i mi gördün? <gülüyor> ya ah be kuzum ben... Sen öyle hediye aldım falan deyince görüştünüz sandım. Sen benim kızımsın. Diyemedim. Diyemedim. <gülüyor> Diyemedim. Tamam benim. Belki daha önce çıksan, Zeynep şimdi senin yanındaydı. Bir on yılda benim için yaptın. Etti sana on sekiz yıl. Az mı Alev on sekiz yıl? Tamam, boş geç şimdi bunları. Bunların hesabını mı tutacağız, can su yapma. Keşke yapmasak. Keşke yapmasak da işte... ...içeride bir gün bir ömürken... ...yapılıyor o hesaplar Alev. Biliyorum ben, en iyi ben biliyorum. Tamam kızım. Allah Allah. Benim hakkım sana helaldir. Yok. Bu yükün affı öyle kolay değil. Ben biliyorum sana olan minnetimi. Sen de bil. Tamam mı? Tamam. Eğer sen o raziye önüne atlayıp şişlemeseydin onu benim canımı almıştı şimdi. Benim sana olan borcum öyle kolay kolay bitmez. Tamam kuzum. Aa. Şş, bana bak. Asıl sen olmasaydın ben ne yapacaktım? Nasıl kurtulacaktım o çetin denen itten? Ha? O yüzden benim sana hakkım helaldir. Alev'in içeride kalma işini iyi hallet. Aferin sana. Ee, çocukla ilgili bir şey söyleyecektin. Alev'in çocuğu ölmüş. Ölmüş mü? Nasıl ölmüş? Hastaydı zaten. Kurtaramamışlar. Kadın perişan ağlayıp duruyor. Sen gidip o adama demeseydin ki Alev'in kızı ölmüş... ...ben yaşamıyordum belki şu an. Cansu, o yüzden bak benim kızım bugün dışarıda olmasaydı da bana deselerdi senin on değil bir ömür yatarın var, ben yatardım senin için. Sen de bunu böyle bil. Yok yok bir şey tatlı, ben tatlı söylemiştim. 
Tamam hadi sil elini yüzünü. Senin burada. Sana o çocuğu aldırmanı söylemiştim. Yapma. Kız nerede? Yapma ya. Kız nerede diyorum. Dur dur ya. Kız nerede? Kız, kız nerede? Çekim atıyor sonra. Kız nerede? Kız nerede? Kız nerede diyorum sana. Kız nerede? Sana onu aldırmanı söylemiştim. Kız nerede? Kız yok! Yapma, yapma. Yemin ediyorum o zamana kadar çıkmadık. Karşına bir daha çıkmayız ya. Bırak. Bırak yeter bırak. Yapma yeter artık yapma. Yapma. Yapma kalk yapma yapma. Yeter. Bırak. Çalış Hasan şu çakmağını versene. Yıkalım şu mumları. Hadi ben de yatmaya gidiyorum. Sen aldırma dedeni. Gitsin uyusunu. Hadi gelin bakalım. Gelsin. Hadi. Dilek dile aldım ama. Dünyayım diledin. Ne yaptın o kadar? Annem bu arada telefon için çok teşekkür ederim. Bunlar. Hadi bizim annemle bir resim çek. Hatta hadi hep beraber çekelim mi? Takip etti bilmiyorum Ali. Tamam çekti gitti zaten. Gel sen Ali. Benim peşime düşecek. Ali. Korkma tamam mı? Nasıl korkma peşime düşecek benim. Ali bir sakin ol. Nasıl sakin olayım? Bana söyle nasıl sakin olayım? Kızımın yaşadığını biliyor artık Cansu. Ya zarar verirse ona. Ya zarar verirse ben ne yapacağım? 
Allah'ım keşke olsaydı. Keşke olsaydı. Abla neredesin? Ne diyorsun sen ya? Neredesin diyorum ya neredesin? Ya Allah aşkına kapat. Uğraşamayacağım senin saçmalıklarınla. Dün yaptığın saçmalığı konuşacaksın. Neredeyse söyle geliyorum hemen. yapmazdı. Dün derken uyudu. Hasta falan olmasın. Ay Adnan abartma. Hasta olsa ben anlamaz mıyım? Anneyim ben. Hadi gel rahatsız etme uyusun. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Oh. Dikkat et yavaş. Nedret abartma. Baba ne oldu? Yok bir şey. İyi. Ya nasıl iyisin? İyi. Dün akşam şantiyede bir sevkiyat vardı. Ee? Vinç operatörü e, mallardan birini bir işçinin üstüne düşürdü. Ben de işçiye yardım edeyim derken düştüm. Yani size de haber vermedim telaşlanmayın diye. Ya dikkat etsene ya. Neyse. İşçinin durumu nasıl? İyi iyi. Ha, i̇yi bari. Evet. E keşke bugün gitmeseydiniz, dinlenseydiniz. Şimdi bir terslik olmasın, öyle değil mi? Ben de diyorum ama. İyiyim kızım ben, iyiyim. Doktora da göründüm, bir şeyim yok. Anneciğim. Ali hala uyuyor, hiç böyle yapmazdı. Bir ara kontrol edersin değil mi? Tabii, tabii. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Alo Adnan ben. Dün şantiyede sevkiyat esnasında bir kaza olmuş. İşçinin durumu nasıl? Hangi kaza Adnan Bey? E işçinin üstüne mal düşmüş. Her şey yolunda. Dün herhangi bir kaza olmadı. Tamam sağ ol. Yaptığın kalleşliğin hesabını vereceksin. Koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz yokmuş. Hayatım ne olur bir sakin olur musun? Ya beni bir dinle. Cansu! Sen o korumaya devam et. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Nereye saklandı bu? Ha? Hangi deliğe girdi? Söyle çabuk. Baba bir sorun mu var? Kazmin azını ödeyin yollayın gitsin. Ne sorun olacak? Dün akşamki hadise. Kazaya sebebiyet veren elemanın çıkışını istedim. Hadi gidelim. Görüşürüz. Telefona verdiğim parayla yedi boğaz iki ay geçiniyoruz biz. Babam parayı nereden bulduğumu soruyor. Ne dememi istersin? Anası aldı dersin. Ne oldu kızım? Zoruna mı gitti? Abla yalvarırım kızımdan uzak dur. Hala kızım diyor. Sen unuttun galiba. Gerçekten bak ben sana hatırlatayım. Bir daha söyleyeyim. Zeynep benim kızım. Onu ben doğurdum. 
Anladın mı? Ama nasıl anlayacağım? Sen doğum sancısı nedir bilir misin? Ha? Biliyor musun? Canından can koparken ne hisseder bir kadın? Ben biliyorum. Onu dokuz ay karnımda ben taşıdım. Bağıra bağıra ben doğurdum. O da canımdan can verdim. O yüzden şimdi benim karşıma geçip o benim kızım o benim kızım deyip durma. Öyle çocuk büyütmekle anne olunmuyor. Gördüğüm kadarıyla doğurmakta da anne olunmuyormuş. Sen zaten çocukken de severdin bebekleri. Bana iyilik olsun diye mi aldın Zeynep'i? Ne? Ya? <gülüyor> çocuk benden. Ev babadan. Koca kahrı çekmeden. Ha? Tabii yeni bir hayat kurmaya da cesaretin yok senin. Nasıl hayat böyle? Damlacığım. İyi mi? Ha kızım? Kolay değil mi böyle? Senin tedaviye ihtiyacın var. Gerçekten. Bir gün teşekkür etmeyeceğini biliyordum. Ya. Ya. Ama bu söylediklerin... <gülüyor> ...çok ağır. İnanılır gibi değil. Bak bak sen bana bak. Bak sil bu gözyaşlarını tamam mı? Bunları sil. Heh. Sızlanma. Sana son kez söylüyorum. Alacağım Zeynep'i. Ya güzellikle. Ya da zorla. Sen abla, sen babamın evinde sanatı gibi yaşamak ne demek biliyor musun? El kızıma yan gözle bakar diye aşktan kaçmak ne demek onu biliyor musun? Hayat galiba tam böyle bir şey. Sen ne yaparsan yap. Bütün yaptığın karşındakinin anladığı kadar. Ha şunu bileydi. Öğrendim. Sana vermeyeceğim. Zansör. Gel git. seninle. Geç. Geç konuşacağız seninle. Bana hesap vereceksin. Geç. Daha ne kadar kandıracaksın ha? Daha ne kadar kandıracaksın? Sen gelin deme bana. Sen gelin deme bana. Gelin söyleyeceksin bana. Hemen. Yalan söylersin. He? Nasıl? Nerede o? Nerede diyorum? Korkup kaçtı. Korkup kaçtı. Bırak. Al şu telefonu. Ara şu. Ara. Ara gelsin. Bizden yok telefonu yok. Ara dedim sana. Yok diyorum. Orsun iyi aradayım. Yok telefonu yok. Peki. Peki kız nerede? Eğer bana aynı numarayı yapacak olursan, kiriniz de aynı mesela göberim. O kızla beraber. Üniversite olayına acayip motive oldum kuzen. Seneye kesin yanındayım. 
İnşallah Pınar'cığım. Ama bunun için çaba göstermen lazım. Ders çalışmak gibi. Pınar. Bak dedem kursa dünyanın parasını verdi. Kazanamazsan çok üzülür. Hı hı. Tamam. Olur. Hadi gel Pınar'cığım. Şu tarafa. Şeker gibi kızlar olduğunuzdan kahveler şekersiz. Umarım tercihinden olmamışsındır. Gider misin? Ben hep şekersiz içerim. İnsan bir oturmak için izin ister değil mi? Peki. Oturabilir miyim? Hayır. Evet. <gülüyor> Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, ben Salih. Ben de Pınar. İsterseniz bir hastane, doktora falan... Gerek yok. Gerek yok, sağ olun. Beyefendi babanız öyle mi? Evet. Babam da. Derdi ne sizinle? Babanız çok sinirli, bayağı sinirli bir adam. Ama öyle herkese çatmaması gerektiğini öğrenecek. Ya, tamam, kusura bakmayın. Mesele ne? Mesele mi ne? Ben size anlatayım meseleni. Mesela 18 yaşında bir kızla alakalı. Babanın varlığına bile tahammül edemeyeceği bir kızla. Bir dakika, bir dakika. Babamın 18 yaşında gayrimeşru bir çocuğu mu var? Yok. Senin var. Neyi anlamadım? Anlaşılmayacak ne var bunda? Senin 18 yaşında bir kızın var. Anladın mı? Arkadaşım Alev. Antalya'da tanışmışsınız. Üniversitede okuyormuş o zaman. Kız 18 yaşında olduğuna göre düşün bakalım. Sen alacağını aldıktan sonra yol olmuşsun. Ali de hamile olduğunu anladıktan sonra her yerde aramış seni ama sen tabii sırra kade. Sonra soyadından babanı bulmuş. Tahmin edeceğimiz üzere babam bu durumdan pek hoşlanmamış. Zaten baban gibi vicdansız bir adamın <gülüyor> böyle bir durum anlayabileceğini düşünmüyoruz değil mi? Nasıl? Nasıl yani? Kızın adı ne? Alev. Alev Fırıncıoğlu. Ortalık sakin mi? Gelip çantamı alacağım. Üzerimde hiç para yok. Tamam çok zorlama ya. Hoş ver. Böyle sarhoş kafayla yaşanmış tek gecelik bir ilişkiyi hangi erkek hatırlar? Hiçbiri. Sen şimdi kızın peşine düşeceğim diye Alev'i arayacaksan da hiç zahmet etme. Ana kız yıllar önce ayrıldı. Ayrıldılar mı? Neden? Neden? Ne yapacaksın neden? Niye soruyorsun nedenini? Bence sen şu yaptığın hatayı telafi etmek için uğraş ha? Sahip çık kızına. Bütün bu anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileyim? Babana sor. Anlatsınsana babam bütün gerçekleri. Peki kız nerede? Kaşa Bahti taraflarında bir yerlerde oturuyorlar. Şimdi bilmiyorum adreslerini ama öğrenirsem... Haber veririm. Bak ben babanı tanımıyorum ama sen tanıyorsundur. Belli ki inatçı bir adam. O adam ne yapar eder, o kızı bulur. Tanımadığı bir kadına bunları yapabilen bir adam... 
Gencecik bir kıza ne yapar sen düşün. Bu arada sakın ha. Biz seninle konuşmadık, sen beni tanımıyorsun. Bu karşılaşma hiç olmadı. Ben babamla bir daha yüz göz olmak istemem. Sonuç bu. Benden bu kadar. Adamsan kızına sahip çık. Koru kızım. Acayip eğlenceli mekan ya. Hatta yarın akşam fena bir grup geliyor. Hmm, ne güzel. İstersen beraber gideriz. Ne dersin? Kahveni de içtim. Gider misin? Çok isterim. Yani beraber gitmeyi. Tamam. Yarın akşam seni arabamla gelip alırım. Sekiz iyi mi? Ya sen ne laf anlamaz bir şeysin ya. Amma tatava yaptın kızım ya. Sana ne oluyor? Ben burada Pınar'ımla konuşuyorum. Bir araya girme. İstenmediğin yerde duruyorsun. Arkadaşım. Ne oluyor birader? Hayırdır ya? Aa, ne oluyor ya? Aa, bu 48 kromozomlar ne kadar dayı hak etse de... ...sizlete karşıyız. Kaybol. Kaybol bir daha bu kızın etrafında görelim seni. Ee, tamam biz gidelim Salih'cim. Değil mi? Pınar ne yapıyorsun? Pınar saçmalama nereye gidiyorsun? Pınar bak dersin bitmeden burada ol yoksa karışmam. Of. Senin ne işin var bunlarda? Belki ben de onlardan biriyim. Nereden biliyorsun? Hayır. Bence sen çok farklısın. Senin... 18 yaşında bir kızın var. Senin 18 yaşında bir kızın var. Senin 18 yaşında bir kızın var. Arkadaşım Alev Fırıncı oldu. Antalya'da tanışmışsınız. Üniversitede okuyormuş o zaman. Kız 18 yaşında olduğuna göre düşün bakalım. Ali de hamile olduğunu anladıktan sonra her yerde aramış seni ama sen tabii sırra kadem. Bütün bu anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileyim? Babana sor. Anlatsın sana baban bütün gerçekleri. Kimseyi bağlamayın. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Mesela 18 yaşında bir kızın olduğundan başlayabilirsin. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Sen bunu nereden öğrendin? Nereden öğrendim ne önemi var? Öğrendim işte. Ya böyle bir şey benden nasıl saklarsın ya? Bağırıp durma. Bir sakin ol. Sen nasıl bir adamsın ya? Senin arkanı temizliyorum. Sen kalkmış bana hesap soruyorsun. Geç otur şöyle. Ya bırak şimdi oturmayı. Cevap ver bana. Ya hamile bırakıp gitmişsin. Ben durumu öğrendiğimde sen Fransa'daydın. Ama neden bunu söylemedin? İstikbalin söz konusuydu. Ne yapsaydım? Anası aldıracağım dedi. Aldırmamış. Belki aldıramamıştır. Belki kıyamamıştır. Hiç düşündün mü bunu? Sen biraz vicdan ya. Vicdan. Oğlum ben ne yaptıysam senin için yaptım. Adnan Bey ile toplantımız vardı. Adnan Bey dışarıda birazdan gelecek. Beklemek isterseniz buyurun. Tamam. Kenar Mahalle Dilber'ini savunma bana karşı. Basit bir kadın olmasaydı, alacağını aldıktan sonra gitmez. Yalan mı? Bu zengin koca acılarından çok var piyasada. Hiç vicdan yapmana gerek yok oğlum. İşine bak. Vicdan muhasebesi yapacak en son adam sensin biliyorsun değil mi baba? Adnan, ben seni çok iyi tanıyorum. Şu anda aklından ne geçtiğini de çok iyi biliyorum. Sakın oğlum, sakın. Ne diyorsun sen ya? Evli olduğunu ve çok sevdiğin bir kızın olduğunu unutma oğlum. Ben 
Ben seni tanımıyor muyum ya? Senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Senin derdin para. Kız ortaya çıkınca... ...Özlem üzülecek ve evliliğimiz bitecek diye korkuyorsun değil mi? Ya ben senin evladın, evladın. Sen nasıl bir babasın ya? Ha? Haddini aşma. Asıl sen haddini aşma. Şimdi kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Bir. O kızı bulacağım. Ve hatamı telafi edeceğim. İki. Eğer ona ve annesine... ...zarar verirsen... ...sorunu sen tamamla. Buraya bak ne hale getirmişsin. Ne yapmış sana bu adam ya? Çok özür dilerim. Benim yüzümden evin de öğrendi. Ya gelirse bir daha? Yok daha niye gelsin ya? Gelmez artık rahat ol. Zaten senin kaçtığın yere geri döneceğini düşünecek kadar salak değil herhalde. İnşallah dediğin gibidir. Bir dakika bir dakika. Bu adam beni dün gece burada bulduysa... Yansı bu adam en çıktığımdan beri takip ediyor o zaman. Ben aptal gibi çocuğumun okuluna gittim. Mahalleye gittim. Ben ne aptalım Cansu? Bu adam benim kızımın peşinde. Ya adam Zeynep'in yerini bilse niye gelip burada ömüğümüze çöksün bu kız nerede nerede diye. Hayır olmaz öyle şey. Şu herif bu saatten sonra seni bulmasın yeter. Tamam sen ver. Cansu. Ben çok özür dilerim. Seni ben bu pisliğin içine çektim. Çok özür dilerim. Ben başımı çaresine her türlü bakarım. Sen rahat olsun. Ama senin buradan gitmen lazım Ali. Ben Zeynep'i almadan nereye gidiyorum Cansu? Ya koca İstanbul'da. Çetin nereden bulsun Zeynep'i? Ayrıca bu kızın başı boş mu? Ailenle yaşıyor. Bir şey olsa korurlar onu. Ne yaptı sizinkiler? Paşa bahçede mi yaşıyorlar hala? Oradalar. Ben onlara da güvenmiyorum. Hoş geldiniz. Damla Hanım. Adnan Bey, merhaba. Merhaba. Affedersiniz, siz... Siz ne için geldiniz? Toplantı. Evet. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Oturun lütfen. Çalışma tavsiye getirdiniz mi? Bana herhangi bir bilgi verilmediği için. Siz bu işin profesyoneli değil misiniz Damla Hanım? Toplantıya gelirken hazırlıklı gelmeniz gerekmiyor mu? Hı? Haklısınız. Özür dilerim. Affedersiniz. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Çok kötü bir gün geçiriyorum. <gülüyor> Çok özür dilerim. Biliyorum, yani anlıyorum buraya kadar zahmet ettiniz ama... ...benim bugün toplantı yapacak hiç halim yok. Artık ders etmeyem için de çok iyi olur. Gerçekten. Ben gideyim. Bir dakika, bir dakika. Böyle olmaz. Bu halde gitmeyin yani. İsterseniz bir kahve içelim. Hı? Öyle gidersiniz. Eve gidiyorum. Ben siz mi? Ya kızım birlikte çıktık evden. Ya senden sonra eve girersem deden bin tane sorar paralasın mı beni? Tamam Pınar bak mezarlığın köşesinde bekliyorum ama acele et. Tamam mı? Hah tamam. Tamam. Hı. 
affedersiniz. Baba. Alia, kızım. Sesini duymak için aradık. Annem de yanımda. Toplantıdayım canımın içi. Akşam eve gelince tamam mı güzel kızım? Tamam babacığım. Akşam eve gelince dedi. Benim de bir kızım var. Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum. Değilim. Yani şey... Eşimi kaybettim seneler önce. Başınız sağ olsun. Kızınız kaç yaşında? Altı. Sizinki? Dün on sekizine girdi. Ciddi misiniz? Sizin on sekiz yaşında bir kızınız var. Mümkün değil. Var ama. Öyle. Ne güzel. Hayat size iyi davranmış anlaşılır. Sana ne oluyor ki? Ne demek sana ne oluyor ya? Üf, çeki şuradan be. Teşekkür ederim hayatım. Zahmet oldu. Ne demek? Yarın görüşürüz. Hı hı. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Öyle mi? Hop ne oluyor? Kolay gelir Üstem ha. Nasılsın, iyisin? Ya sen ne karışıyorsun kızım? Hı. Sana son kez söylüyorum. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Kızım, Duydun mu? Ama. Anladın Zeynep. mı? Zeynep. Ya Zeynep. İyi, haydi bakalım. Şöyle çabuk, şöyle kim o kim? Ya bırak ya bırak! Ulan sen, ulan sen, aman gidin mi oluyor sen? Ulan başıma benim, bana bak, bana bana, bana bana! Bebe yapma lütfen! Kim bu herif ha? Ya kim bu, kim söyle! Yazıklar olsun sana verdiğimiz emeklere be! Hadi beni geçtin, buna Allah'tan da mı korkun yok senin be? Ha? Sen de anan gibi mi olacaksın yoksa ha? Bebe yapma! Neyi yapmadın be? Neyi yapmadın? Yürü, bunlar yapma etme diyor. Çekiyor seni. Sen ne yapıyorsun? Ondan bile utanmıyorsun be. Ha? Azgın, azgın, azgın. Bana sıkılıktın, ne olacak? Yürü. Kızma dedeciğim, okuldan bir arkadaşı... Sus, kes. Dedem, vallahi benim bir günahım yok. Dün göreceğiz seni. Kötünü in. Yürü. Geç, geç, geç, geç, geç, seni daha hesabımız yükmedi. Seni... Bana bak. Ne hakkın vardı onu da kullandın. Ben böyle bir şey yapmadım. Tamam mı? Bundan sonra okuma kuyan yasak sana. Delilendin mi sen? Delilendim ya, delilendim tabii. Ne sanıyorsun? Ya biz onu okula gönderiyoruz. O mahalle köşelerinde zengin veletleriyle aşırı bir şeyde. Hayır, adam gördü değil. Allah'tan bunların vardı yanında. Ya yapma etme diyor. Arkadan böyle gelin de çekiyor. Ama yok kızlara gelmiş ahlaksız. Benim evladım böyle bir şey yapmaz anladın mı? Yapmaz ha ya. yapmaz. Gel kız gel anlat bakayım gel. Gel anlat. Hadi kimdi o çocuk anlat. Konuş. Sen ne diyorsa yap. Ben tanımıyorum. Salih Zeynep'in okuldan arkadaşı. Heh. 
Ne belanı ya? Çok özür dilerim kuzen ya. Dedemden korktum. Böyle olacağını bilsem yapar mıydım? Ne vardı Pınar beni dinleseydin? Kızım aşık oldum diyorum ya. İlk görüşte aşık oldum. Ya hala ne diyorsun? Pınar sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Kızım bak ne olur kimseye söyleme. Sen en azından üniversiteye gidiyorsun. Dedem öğrense beni üniversiteye bile yollamaz. Bırak Nesmiye bırak. Ya bırak diyorum. Ya birbirini görür de dedeme söyler diye korkusu da yok. Ya, ya bırak. Ne olur. Kızın ciğeri söküldü ağlamak. Sen ne olursun? Ya tamam bırak bırak. Kalk kız kalk. Seni zehirli versin bu ahlaksız şeyi. Dedeciğim ben bir daha yapmasın diye. Ne olur yapma. Hadi ne hadi, olur. hadi hadi hadi. Yürüyün. Kızı odalara kitlemekle olmaz. Olur hanım olur öyle bir olur ki hem de. Ne yapıyorsun? Hadi yürü. Geçen. <gülüyor> Hoş bulduk anne. Zeynep nerede? Odasında mı? Zeynep deme kız. Sus. Babamın zaten heyeleri üstünde. Daha da bağırmasın. Ne oluyor ya? Ne olduğunu kızına sor. Anlatsın ne atlar yediğini. Ağlamadan anlat. Ne oldu? Otur bakayım şöyle. Ne oluyor? Ama sen de yani. Sevgilinle kapı önüne ne kadar ne geliyorsun? Anne dedem her şeyi yanlış anladı. Bu okuldan bir çocuk işte. Pınar'la da peşimize takıldı. Mahalleye kadar takip etmiş. Ben de çocuğu göndermeye çalışıyordum ama... Ama dedem şey dedi. Ne dedi? Anne bir daha okula gidemezmiş. Damla kızım. Baba! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Az bile yaptım. Evden kovmadığıma şükret. Baba. Zeynep okuyacak. Okuyacak ha? Okuyacaksa kapı orada. Namusu olmayanın bu evde işi yok. Hasan deme böyle. Kızın geleceğiyle oynama. 18 yıl önce seni bir kere dinledim. Bir daha da dinlemem Necmiye. Okuyup da anası <gülüyor> olacak. Benim anne <gülüyor> değil. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kız derlendirme beni. Almayayım ayağımın altına şimdi. Yüreğime mi indireceksiniz benim? Allah aşkına durun. Benim kızım yanlış bir şey yapmaz. Onun namusundan şüphe eden önce benim namusumdan şüphe etsin. Gözüm üstünüzde. Bundan sonra okul okul yok bitti. E bırak ya. Hele bir ezip geçin bakayım beni ne oluyor. Baba hemen kızmasaydın keşke. Belki ciddidir çocuğun niyeti. Ne diyorsun kız sen? Zengin de bir şeymiş. Ben ondan dedim. Tövbe. Özgürlüğe uçarken hayatında ilk kez... ...kanat çırpmış bir güvercini... ...düştüğü için kim suçlayabilirdi ki? Kimse. Düşeceğini bilse... ...ne dalından ayrılırdı. Ne de hayatın verdiği kanatlar... ...bir kez olsun çırpardı. Hiç birimiz, hiç kimse seçmediği bir hayat yüzünden asla yargılanmamalı. Cansu 
bu kız beni yazmış. Sanki beni yazmış. Bu kız beni affeder mi Cansu? Bak. Bazen ne söylediğimiz değil de... ...böyle nasıl söylediğimiz daha önemli ya. Ya benim aklıma bir şey geliyor da. Riskli biraz. Söyle. Anne. Efendim. Bir şey soracağım. Sor anneciğim. Dedem hani sana şey dedi ya. Yani senin ne yanlışını gördü? Böyle saçma sapan konuşuyor. Senin için daha önce anlattım ya sana. Sana hamile kaldığında babanla henüz evlenmemiştik. Nikah kıyılmadan babanı kaybedince de dedenin başı öyle eğildi tabii. Öyle aklına gelince ileri gelip konuşuyor işte. Boş ver sen düşünme bunları. Dedeme de bazen acayip sinir oluyorum ama. Yani babam ölmeseydi evlenecektiniz sonuçta. Senin günahın ne? Zeynep'ciğim uzatma lütfen. Dedem gittiğimi anlarsa? Alanenle konuştum, idare edecek. Yarına zaten yumuşar. Merak etme sen, hadi git. Hadi güzel kızım, aç ağzını. Günaydın Adnan Bey, Cansu ben. Kızınızın yaşadığı adresi öğrendim. Benden aldığınızı kimseye söylemeyin lütfen. Kardeşler Mahallesi, Hünerli Sokak Na 37, Paşa Bahçe. Ya babaanne, babam yedirsin. Benim şimdi çıkmam lazım aşkım. Bir daha ki ses ver. Söz.
zamansız yollara düştük İlk yenilen biz değildik elbet Gün oldu dünyaya küstük Ağlama anne benim için ağlama Ben de herkes i